Hey guys, um, this is Pastor Mario and Pastor Adriana. Hola a todos, somos los pastores Alonso, Pastor Mario y Adriana. We just had two amazing services. Acabamos de tener dos asombrosos servicios. But we are so excited that today is day number seven. Pero hoy estamos muy emocionados porque hoy es el día número siete. Listen, number seven is sowing in drought. El número siete es sembrando en tiempo de sequía. In Genesis chapter 26. En el uh, versículo 26, ah, uh, perdón, capítulo 26, versículo 1. Um, it says, there was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. Y había una sequía aparte de la sequía de, de los días de Abraham. We have to make sure that we understand where Isaac is sowing. Tenemos que entender dónde Isaac estaba sembrando. Now, if we go to Genesis um, 26, verse 12 and 13. Si vamos al versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo. It says, then Isaac sowed in the land. Y dice después, Isaac sembró en la tierra. And reaped in the same year a hundredfold. Y cosechó en ese mismo año el cien por uno. And the Lord blessed, blessed them. Y el Señor lo bendijo. The man began to prosper. El hombre empezó a prosperar. And continued prospering. Y, y siguió y continuó prosperando. Until he became very prosperous. Hasta que se hizo muy próspero. Listen, everybody can sow when everything's doing, going well. Uh, todos pueden sembrar cuando todo va bien. But what happens when you sow in the middle of a pandemic? Pero qué pasa cuando empiezas a sembrar en el medio de una pandemia? See, in this pandemic. En esta pandemia, a lot of people have stopped trusting God in their finances. Hay mucha gente que ha dejado de confiar en Dios en sus finanzas. Because what if something happens? Porque qué tal si algo pasa? What if I lose my job? Que si pierdo mi trabajo? What if my business closes? Que si mi negocio se cierra? Remember, we don't operate in the system of the world. Recuerda que nosotros no operamos en el sistema del mundo. Isaac didn't operate in the system of the world. Isaac no no uh, funcionó, activó o practicó en el sistema del mundo. I'm pretty sure there was a lot of farmers that were around him. Sé que uh, estoy seguro que había muchos granjeros que estaban a su alrededor de él. Laughing at him. Riéndose de él. Mocking him. Quizás burlándose. And saying, why, what are you doing sowing when there's famine? Y están diciendo, ¿qué estás haciendo sembrando en tiempo de sequía? You're working so hard. Estás trabajando tan duro. You're sweating. Estás sudando. You don't even have food to give your animals. No tienes ni uh, comida para darle a tus animales. And you're sowing? Y estás sembrando. Where's the rain? ¿Dónde está la lluvia? Why are you sowing? ¿Por qué estás uh, sembrando? You're crazy. Estás loco. Only people. O solamente gente with crazy faith con esa fe loca will sow in the middle of a pandemic va a sembrar en tiempo de esa pandemia or in the middle of a famine y, o en medio de una, pan, so uh, de una sequía we're seven days in to our 21 day fast estamos en el día séptimo de nuestro uh, 21 día de ayuno and one of the things that the, a fast does y algo una de las cosas que el ayuno hace it gives us the spirit of generosity nos da ese espíritu de generosidad trusting the creator Uh, confiando en el creador or the owner of the land o el dueño de la tierra to bring the rain para que traiga lluvia that's what we operate in eso es lo que nosotros operamos there's no lack in heaven no hay falta en el cielo there's no poverty in heaven no hay pobreza en el cielo so after 21 days entonces uh, después de 21 días it's one of the most important days of family revival church during the year es uno de los días más importantes para la iglesia family revival del año where we come with our first fruits donde venimos con nuestras primicias we, we our promises nuestras promesas where we put God first before anything donde else donde ponemos a Dios primero Primero, antes que nada. For our household um, uh, finances. Para nuestras finanzas de tu hogar. But also our business finances. Pero también de nos, las finanzas de nuestro negocio. I challenge you. Yo te uh, reto. We challenge you. Los retamos. To, to believe in the word that we just gave you. Para que tú creas en la palabra que te acabamos to de dar. To sow with crazy faith. Para cosechar en tiempo de uh, la fe loca. Knowing that every seed will be multiplied, he said, by a hundredfold. Sabiendo que cada semilla va a dar a um, cien por uno. That's the God that I serve. Ese es el Dios que servimos. And that's how we've been operating. Y así hemos estado operando. Financially. Finan financieramente. We're the best we've ever been. Estamos en el mejor lugar que antes. And it's because we have decided. Porque hemos decidido. To sow in the middle of a famine. Es uh, de sembrar en tiempo de una de una sequía. Do you have any word before we close? Um, I just think that we need to understand. Yo creo que tenemos que entender. That it's not supposed to make sense. Que no tiene que hacer sentido. 
It doesn't support, it's not supposed to, um, everything is not supposed to look how you think it's supposed to look. Todo no se debe de mirar como tú piensas que se debe de mirar. Because right now we see it as a door of opportunity to be able to sow. Porque en este momento lo miras como una puerta de oportunidad de poder sembrar. And some of you have been praying for an opportunity. Y muchos de ustedes han orado por esa oportunidad. And it might not look like what you think. Y tal vez no se mire como tú piensas. It's going to look how God thinks. Se va a mirar como Dios piensa. And it's not to make us rich, God. It's not for that. Y no es para hacernos ricos. But I just don't want you to miss this opportunity. Pero no quiero que pierdas esta oportunidad. Just like Isaac. Así como Isaac. He didn't look for clouds. No miró para, por nubes. He didn't look for rain. No miró por lluvia. But he decided to plant seeds. Él empezó, él, él decidió plantar semillas. And that seed broke ground. Y esa semilla quebró la tierra. It says continue, continue, God continue to bless him. Dice la palabra de Dios que continuó y continuó bendiciéndolo. Because God doesn't see the amount of the seed. El Señor no mira la, la, la cantidad de la semilla. But he sees the attitude in your seed. Pero, sabe, pero mira la actitud en tu semilla. So plant in time of opportunity. Entonces planta o, o, o siembra en el tiempo de oportunidad. This is a door of opportunity. Esta es una puerta de oportunidad. And it's going to bless your generations. Y te va a bendecir tus generaciones. And I'm not just talking monetarily. Y no estoy hablando solamente mo monetariamente. You got to plant faith. Estamos plantando fe. You have to plant hope. Estamos plantando esperanza. In everything that you feel that you need to plant, right lo, now it's the time. Y todo lo que sientas de, de, de um, sembrar, ahorita es el tiempo. So don't miss out on this blessing. Entonces no, no uh, pierdas esta bendición. It's the blessing of Abraham. Es, un, es la bendición de Abraham. Gal Galatians still speak of the blessing of Abraham. Gal um, Galatas todavía habla de, de la bendición de Abraham. And that's after Christ. Y es después de Cristo. So if that, could, that seed could still speak, you can still do something. Entonces si esa semilla puede todavía hablar, tú también puedes hacer Amen. algo. Amen. God bless you and take the opportunity now. Dios los bendiga y toma esta oportunidad. God bless you. Hasta luego.